सो हाय गाइस आदर्श शेयर जिस बात का डर था जी हाँ जिस बात का 2019 के जेई मेंस के बाद डर था वही हुआ जेई मेंस 2019 में क्या हुआ था ऐसा हुआ था कि जेई मेंस की 2019 के मार्क्स से बहुत सारे बच्चे नाखुश थे जितने मार्क्स आए थे उस हिसाब से रैंक नहीं थी क्योंकि पेपर की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा आसान थी ऐसे में ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि जेई मेंस 2020 के जो पेपर्स होंगे उसमें बहुत ज्यादा फेर बदल किया जाएगा और कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे लेकिन इतना बड़ा चेंज आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था जेई मेन्स दो की जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो यार दोस्तों टोटली चेंज हो चुकी है और हाँ ये कोई फेक न्यूज नहीं है ये रियल न्यूज है ये जेई मेन्स की आप वेबसाइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर देख सकते हो तो आज आज मैं बेसिकली वही एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर बात बताऊंगा कैसे कैसे नेगेटिव मार्क आप लोगों को मिलेंगी वो बताऊंगा कि नेगेटिव मार्क मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को ये मॉक टेस्ट कौन सी जेईमेंस वाले लेके आए हैं एनटीए वाले लेके आए हैं साथ ही साथ ये डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों को रैंक जो वो किस बेसिस पे मिलेगी और ये भी मैं डिस्कशन करूंगा कि हां कितने घंटे का आप लोगों का पेपर होने वाला है तो एक एक चीज को अच्छे से देखना सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें इस वीडियो से स्पॉन्सर्ड बाय डाउट नेट यहाँ पे आप लोग आई टी जेई जेई मेन्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करने की व्हाट्सएप लिंक से जाकर इसे ज्वाइन करना है उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों को स्नैप करनी है क्रॉप करके आप लोगों को इसे सेंड करना है इस व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है देखिए मैंने यहाँ पे स्नैप किया क्रॉप कर रहा हूँ इसे अभी से मैंने रोटेट करके सेंड कर दिया सेंड करने के कुछ ही छंद मिनटों में या फिर सेकंड में आप लोगों को देखिए यहाँ पे सोल्यूशन आना स्टार्ट हो चुका है देखिए काउंट करने के लिए बोला गया उसके बाद देखिए उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी क्वेश्चन देखें लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट आप लोगों को ले जाया जाएगा अब आप लोग या तो यहां पे सॉल्यूशन देख सकते हो या फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं ऐप पे आप लोग जा सकते हो ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो दोनों में से कोई एक काम करें और उसके बाद आप लोग यहां पे देखिए वीडियो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं तो WhatsApp लिंक पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे जाएंगे तो यार जेई मेंस 2019 की जो हमारी पेपर होती थी वो किस प्रकार से पेपर होती थी वो हमारी होती थी कि प्रीवियस ईयर के बारे में बता रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री में तीन सेक्शन हमारा होता था और उन तीन सेक्शन में हमारा 30 30 30 क्वेश्चन आते थे और सब क्वेश्चन में हम लोगों को चार मार्क्स सही करने पे मिलते थे और एक मार्क्स हमारे कटते थे नेगेटिव मार्क्स अगर हमारी गलत क्वेश्चन होती थी मतलब टोटल हमारे 90 क्वेश्चन होते थे और नाइन्टी क्वेश्चन के हम लोगों को तीन मार्क्स मिलते थे और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों के होते थे वो सारे क्वेश्चन एमसी होते थे लेकिन लेकिन 2020 में जो हमारी न्यू एन टी ने जो हमारी स्कीम निकाली है जेई मेन्स बी दो की जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगी इसमें मेजर चेंजेस क्या है मेजर चेंजेस ये हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीन पेपर तो होंगे ही लेकिन उसमें 20 प्लस फाइव रूल से हमारा क्वेश्चन आने वाला है अब ये 20 प्लस फाइव ट्वेंटी प्लस फाइव रूल क्या है 20 प्लस फाइव रूल का मतलब ये है कि टोटल नंबर आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये जो टोटल नंबर आपके क्वेश्चन जो आएंगे ये आएंगे आपके सेवेंटी कितने क्वेश्चन आएंगे 75 फाइव यहां पर कितने आ रहे थे 90 तो पहले आपके 90 आ रहे थे वो क्वेश्चंस हो गए आपके आप 75 तो 15 क्वेश्चंस आपके टोटल इन टोटल कम आने वाले हैं पिछले साल कितने आते थे 90 इस साल आएंगे आपके 75 क्वेश्चंस और एक चीज आप इसमें चेंजेस हुई है ये 20 प्लस फाइव जो है हर एक क्वेश्चन चार मार्क्स का होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि टोटल सेवेंटी फाइव के आप लोगों को तीन मार्क्स मिलेंगे अच्छा पिछले बार जो आ, वर्किंग आवर आप लोगों को मिलता था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नब्बे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मिलती थी तीन घंटे की समय कितने घंटे का समय तीन घंटे का समय मिलता था इस बार आप लोगों को 75 क्वेश्चंस का करने के लिए आप लोगों को तीन घंटे का समय मिलेगा कितना घंटे का समय मिलेगा तीन घंटे का समय तो भैया इसमें चेंजेस क्या है मतलब हम लोगों को इसमें दिक्कतें क्या आएंगी दिक्कत ये आएंगी कि ये जो हमारा ट्वेंटी प्लस फाइव रूल है इसमें 20 क्वेश्चन तो हमारे एमसीक्यू होंगे 20 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू होंगे और 20 क्वेश्चन के बाद जो ये पांच क्वेश्चन और होंगे ये न्यूमेरिकल टाइप होंगे जो कि जेई एडवांस पे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछी जाती थी मतलब कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सपोज अगर आपकी आती है आंसर फाइव या फिर आती है फाइव या फिर आती है सिक्स या फिर आती है टेन बाई कुछ भी आता है आप लोगों का आंसर उस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को यहां पे देने पड़ेंगे मतलब एक तरीके से जैसे कि जेई एडवांस से पहले इंटीजर टाइप होता था फिर 2017 के बाद से न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आ गई मतलब कि उसमें आपका पॉइंट में भी आंसर हो सकता है ठीक उसी तरीके से हमारा जेई मीन का जो पेपर होगा उसमें से हर एक पेपर में मतलब फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर मैथ हो उसमें बीस बीस क्वेश्चन तो हमारे एमसी आएंगे जो कि नॉर्मली आते थे हर साल जो कि यहां पर प्रीवियस ईयर में भी एमसी आते थे वैसे ही आएंगे और इन बीस क्वेश्चन के साथ साथ पांच क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल टा
वन मार्क्स आपके कट जाएंगे गलत आंसर के लिए और ये जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि पांच क्वेश्चन हर एक पेपर में होगा आप लोगों का उसमें अगर आप सही करते हो तो आपको चार मार्क्स मिलेंगे और अगर आप किसी गलती से अगर आप वो क्वेश्चन को अगर गलत करते हो तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे जीरो मार्क्स आप लोगों का कटेगा तो एज ए होल अगर टोटल देखा जाए तो इन टोटल सिक्सटी क्वेश्चन आपके टोटल ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में साठ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे और पांच प्लस पांच प्लस पांच इसका मतलब फिफ्टीन क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आएंगे या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन आपके वो आएंगे ठीक है तो अब इससे ये तो यार टोटल सारे कुछ हो गए एक चीज आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया तब रैंक कैसे डिसाइड किया जाएगा और रैंक कैसे डिसाइड की जाएगी और फिर इसके प्रॉस और कॉन्स क्या है तो यार इसमें मुझे बेसिकली प्रॉस ही प्रॉस नजर आ रहे हैं कॉन्स बहुत ही कम नजर आ रहे हैं सर अच्छा इसका निगेटिव पॉइंट क्या है निगेटिव पॉइंट ये है कि जो बच्चे पिछले दो साल से या फिर तीन साल से जेई मेन्स की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो तीन मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो नाइनटी क्वेश्चन एम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका प्रैक्टिस उस तरीके के क्वेश्चन के लिए हो गया वो ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन को उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया अब ऐसे में सडनली ये चेंजेस जो लेके आ गए हैं एन वाले ऐसे में क्या है कि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चला है कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको अभी भी नहीं पता चला और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको एक महीने के बाद पता चलेगा जिनके पास खुद का फोन नहीं है स्मार्टफोन नहीं है तो ऐसे में शायद वो उनकी जो जेई मेंस की प्रिपरेशन है उसमें हिंड्रेंस आ सकती है और कहीं ना कहीं उनकी जेई मेंस की जो प्रिपरेशन या फिर एग्जाम है वो खराब जा सकती है तो एक नेगेटिव पॉइंट ये लेकिन पॉजिटिव पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करता हूं पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अब जहां आप लोगों के 90 क्वेश्चंस पहले आते थे अब आएंगे आपके 75 क्वेश्चंस और ये 75 क्वेश्चंस करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 3 घंटे से कम का वक्त दिया जा रहा है तो आप लोगों को 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का वक्त दिया जाता है मतलब कि 180 मिनट ठीक है 180 मिनट में आप लोगों को पहले 90 क्वेश्चन सॉल्व करने थे अब वही 180 मिनट में आप लोगों को 75 क्वेश्चन सॉल्व करने तो इसका मतलब आप लोगों को जहां पहले आप दो मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता था वही आप लोगों को दो मिनट से ज्यादा का वक्त मिलेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो ये यार एक मुझे पॉजिटिव पॉइंट देखी ठीक है अब दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये दिखा कि जो बच्चे जय एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे जो बच्चे जय एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं उनको ये न्यूमेरिकल मेथड वाले जो क्वेश्चन है उनसे उन बच्चों को फायदा मिलेगा तो एक तो है कि यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट गए दूसरा ये कि जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं जय एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा फायदा मिलेगा वो इन क्वेश्चन को कर पाएंगे दूसरा चीज ये है कि एक क्वेश्चन बनाने के लिए उनको नंबर ऑफ मिनट जो है वो ज्यादा मिलेंगे तो ये तीन फायदा जो है मुझे बेसिकली देखने को मिला है और निगेटिव पॉइंट तो मैंने बता ही दी कि निगेटिव पॉइंट क्या है और इसमें वो जो तुक्का मारने वाला जो सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन में तुक्का मार देते हैं और ऐसे में बहुत सारा क्वेश्चन अगर उनका सही हो जाता है तो एक अच्छे बच्चे की जो सीट है वो डिजर्व डिजर्विंग सीट को वो ले लेते हैं तो ऐसे में वो सारी चीजों चीजों को जो है वो एन वाले कम करने की कोशिश वो कर रहे हैं तो ये हो गई हमारी प्रॉस और कॉन्स अच्छा अब आते हैं हम लोग रिजल्ट के ऊपर रिजल्ट आप लोगों का कैसे डिसाइड होगा रिजल्ट आप लोगों का जनवरी प्लस अप्रैल की जो एग्जाम होगी जैसे जनवरी का आपका एग्जाम हुआ उस जनवरी के एग्जाम के लिए आप लोगों को एक स्कोर कार्ड मिलेगा सपोज एक स्कोर कार्ड मिला एन टी ये आपकी जनवरी की एग्जाम हुई फिर आपका जनवरी टू का एग्जाम हुआ सॉरी अप्रैल का एग्जाम हुआ एन टी टू ये एन टी वन का रिजल्ट आया ये एन टी टू की रिजल्ट है दोनों रिजल्ट में से सपोज कि आप लोगों को आप यहां तो जगह भी नहीं है यार कहा लिखू हाँ सपोज आपने जनवरी की एग्जाम दी जनवरी में आपके परसेंटाइल आते हैं नाइनटी और आपने अप्रैल की परीक्षा दी अप्रैल की परीक्षा में आपके परसेंटाइल आते हैं नाइनटी या फिर अपोजिट आपको ये जनवरी हो गया ये हो गया अप्रैल आपको जनवरी में या ये तो ऑप्शन में दे रहा हूं अगर जनवरी में 95 फाइव आए और अप्रैल में 97 सेवन आए तो फिर ऐसा हो सकता है कि जनवरी में आपके आ गए 99 और अप्रैल में आपका एग्जाम खराब चला गया और आपको आ गए 80 परसेंट आए तो इन दोनों ही केस में अगर आपको यहाँ 99 नाइन परसेंटाइल एक बार आ चुके हैं तो आपको 99 नाइन परसेंटाइल ओवरऑल आपका काउंट होगा ये एट्टी परसेंटाइल आपकी क्रॉस हो जाएगी नाइनटी आपका माना जाएगा अगर इफ जनवरी में आपके 95 आते हैं और अप्रैल में आपका आता है 97 तो इसमें 97 कट हो जाएगा और 90 95 कट हो जाएगा और 97 आप लोगों को मिल जाएगी मतलब ये है कि बेस्ट ऑफ टू आप लोगों का लिया जाएगा तो जनवरी जो रिजल्ट है हमारी रैंक जो बनेगी वो जनवरी प्लस अप्रैल का मिला के बनेगा ठीक है और इन केस अगर दो बच्चों का एन स्कोर या फिर परसेंटाइल सेम हो जाता है सपोज एन स्कोर दो बच्चों का सेम हो जाता है तो ऐसे केस में अब ये चीज को प्रेफरेंस लिया जाएगा ये प्रेफरेंस ऑर्डर है ये प्रेफरेंस ऑर्डर है जिस बच्चे का मैथ में सबसे ज्यादा मार्क्स आगा उसका रैंक ऊपर हो जाएगी और अगर मैथ के भी मार्क्स अगर सेम हो जाती है तो फिर
जो बुक के पब्लिशर्स भी होंगे वो कहीं ना कहीं उन्हें पंद्रह से बीस दिन या फिर एक महीने का वक्त ऐसा हो सकता है कि लग सकता है इन क्वेश्चन को एक बुक के फॉर्मेट में लाने के लिए तो अभी नाइन्टी क्वेश्चन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके कोई फायदे की बात नहीं है अगर नाइन्टी क्वेश्चन होते हैं तो हर क्वेश्चन हर बुक से आप लोग ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव या फिर हर सेट से आप ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें और उनकी ही आप लोग प्रैक्टिस करें ऐसे में एन की जो जेई मेन्स की जो वेबसाइट है एन की जो वेबसाइट है वो एक मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए लॉन्च करेंगे तो वो मॉक टेस्ट बेसिकली आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आप लोगों को एक सेंटर लॉट होगी और उस सेंटर में जाके आप लोग मॉक टेस्ट वो दे सकते हो अच्छा इस मॉक टेस्ट के बारे में मैं फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा जब ये आएगी जब ये लॉन्च होगी ताकि आप लोगों से मिस ना हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं ये जब वीडियो बनाऊँ तो आप लोग देख पाओ ठीक है तो ये कुछ चेंजेस थे बेसिकली और ये चेंजेस कुछ बच्चों ने मुझे याद दिलाया जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था तभी मैं इसे देख पाया और आप लोगों को बता पाया बहुत ही बड़ी मैसेज चेंज है और अगर आप लोगों को जैसे कि जितनी भी आप लोग जो भी बच्चे देख रहे हो मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ ताकि किसी भी बच्चे से ये चीज मिस ना हो और कोई भी बच्चा फिर ये इस कारण से मतलब आ, उसकी एग्जाम खराब नहीं जानी चाहिए यार जो चीज चेंजेस हुई है वो हर बच्चे को पता होना चाहिए व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है आप लोगों को बोल के बताना है जैसे भी बताना है यू कैन से सारी चीजें मैंने बोल दी है सारी चीजें मैंने बता दी है होपफुली आपकी डाउट्स क्लियर हो गई होगी अभी भी अगर कुछ डाउट्स है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो अच्छा एक और बात कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया सिलेबस क्या चेंज हुई है सिलेबस में चेंजेस नहीं आई है अच्छा कुछ कुछ माइनस ही चीज है मतलब कि अगर हंड्रेड है तो जीरो पॉइंट परसेंट चीज को ऑमिट कर दिया गया कि जो क्वेश्चन पहले कभी पूछे भी नहीं जाते थे उन सारे क्वेश्चन को हटा दिया गया है सिलेबस से तो कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स भी शायद ऐसे हैं जो कि शायद बोल रहे हैं और इस वजह से कुछ बच्चे भी बोल रहे हैं कि भैया मैथ्स की सिलेबस चेंज हो गई है फिजिक्स की सिलेबस चेंज हो गई तो ऐसा सच अभी कुछ भी नोटिफिकेशंस नहीं आए अगर फ्यूचर में ऐसी कुछ नोटिफिकेशंस आती है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि क्या चेंजेस आई है क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही लेता हूं विदा और इसी तरीके के अगर जेई मेन से रिलेटेड क्लास ट्वेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेता हूं विदा मिलते हैं अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय